aos leitores do Jornal Jogo Sério. Nós estamos aqui com a Rosa, essa queridíssima aqui do, da Secretaria de Saúde de Guaxupé. E o pessoal, os amigos dela, estão fazendo aí uma campanha para aquisição de uma cadeira de rodas motorizada. Acontece que, embora Guaxupé transpareça, seja essa cidade bastante hospitaleira, receptiva, de gente boa, o pessoal reclamou que o jogo sério está encontrando um pouquinho de dificuldade, né, Rose, para conseguir aí essa aquisição dessa cadeira, que é uma coisa de extremo valor para você. É, é isso, né, Rose? É, é, é uma liberdade que eu vou ter outra vez de estar transitando dentro do trabalhar, fazendo as coisas que eu mais gosto de fazer, porque depois que me deu o suporte, desgaste no joelho, eu não pude mais andar de, de moleque. Aí eu tenho que andar de cadeira. E está difícil, está difícil porque tirou toda a liberdade que eu tinha de ir e vir. Então eu peço para todos que estiverem me vendo agora e me ouvindo. Que me ajude. Eu realmente preciso dessa cabeça. Rose, vamos falar aí para o pessoal, né? Você é muito conhecido em Guaxupé, mas vamos falar ainda para os leitores que não te conhecem, né? É, quem que é a Rose? Como, fala um pouquinho sobre você. A Rose, teve um tempo atrás que eu comecei a cantar. Lembra? Eu cantava muito e eu era bem conhecida na cidade. Depois eu vim trabalhar pra, na prefeitura, na Secretaria de Saúde, fiquei bem mais conhecida. Encontrei o Tadeu, né, que me ajudou também nessa, nessa jornada. Então, eu vim trabalhando com muita gente, então eu me tornei não só cantando, mas trabalhando uma pessoa bem popular e conhecida. E esse pessoal aí, os amigos aí que tiveram essa iniciativa, né, em que é que está na frente do direto, é um dos que encabeçaram essa campanha aí. Quando eles falaram para você que ia começar essa campanha, qual foi a sua reação, como é que você se sentiu? Ah, eu pensei no começo que era uma brincadeira Porque o PR chegou um dia e falou oh, nós Vamos ter que arrumar uma cadeira motorizada para você Eu falei, ah, você está brincando, nunca ninguém se importou com isso Não, eu vamos arrumar uma cadeira Aí quando veio, não é que o negócio era sério mesmo Aí já veio o Tadeu, já veio o Panhota, já veio o PR, todo mundo Todo mundo se juntando e de repente... Graças a Deus, né, Tadeu e Panhoca já deve ter alguma uma quantia que está é, boa e que quase dá para comprar, mas só que agora estacionou. Ô, 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 me olha. O pessoal falou para nós aí que deu uma estacionada aí. Justamente por essa estacionada, eu queria que você desse um apelo aí, fundo do coração, o pessoal fazer essa doação para você. É, então, gente. É, eu gostaria de pedir assim que vocês me ajudem, porque eu preciso mesmo da cadeira, não é por luxo, mas é por uma liberdade que eu vou estar conquistando o seu E meu nome é Rosilene, todo mundo me conhece, e eu vou ficar muito feliz se eu ganhar essa cadeira. Tá. Quando você ganhar, como, como, você pensa, já pensou assim, como vai ser a sua reação quando você ganhar essa cadeira de belo na sua frente? É como se eu ganhasse a liberdade uma casa própria. Porque eu vou andar muito com essa cadeira. Vamos ver a casa própria dela aí, vamos ver quando vai acontecer essa Não vai ficar mais. Parabéns, tá aí a sua liberdade. Vamos providenciar. Parabéns, você aí, viu? Você merece. O pessoal tá aí que te estima muito. Chorar de alegria, tá? Chorar de, de alegria. alegria. De mais uma conquista. Parabenizar ali o pessoal, ó. Que, que... Olha, aí, Amizade verdadeira. Você pode ter certeza, ó. Foram esses dois aqui que encabeçaram. E se você está recebendo isso, foram os dois que foram responsáveis por isso.
Cada um que ligar para você, cada um que ligar para você, é com esse sorriso, com essa, com essa maravilha, com essa felicidade, você vai entender cada usuário que necessita de transporte, porque só você sabe a importância do bom transporte. Eu pensei que a França esquece, eu estava me dando escuro. Ela desceu, falei, sabe dirigir, vamos ver se ela sabe dirigir agora, Gil. Ensina ela aí. Ensina ela aí, Pé. Não ligou aqui, tá? O Pet não ligou, não reclamou de você, mas vou levar você para lá, tá? Para você vir aqui. Do leitor do Jogo Sérgio Tadeu, foi uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira com a Wilson, Pierre e o Tadeu fizeram, simulando que a Rose viria aqui levar uma bronca do chefe. Mas na verdade era tudo brincadeira. Agora vamos ver aí ela dirigindo não, aí. Nossa, Deus, hein? Ai, ai, ai. Pra cá. Ai, beleza, gente! Ai, meu Deus! Vê na Tem que tirar, né, Fabinho? Ah, mas tá indo bem, né? Agora é o Aos meus amigos que me ajudou, todos que ajudou, que colaborou, todos os meus amigos de trabalho, meus amigos, porque os meus amigos são aqueles que me ajudou, são amigos de verdade. Eu agradeço a todos, que Deus te abençoe, Deus abençoe a todos, todos que me ajudaram. A cadeira, gente, é tudo, você pode ter certeza, vou aproveitar todo momento com ela. Muito obrigada. Pois é, pessoal, a gente está na Secretaria Municipal de Saúde tomando um cafezinho aqui, estou com o Pierre e com o Adilson, os dois que foram idealizadores dessa campanha, essa maravilhosa campanha de aquisição de uma cadeira motorizada para a Rose. Conforme vocês viram agora, a felicidade dessa coxupeana, que, de acordo com as palavras dela, ganhou a liberdade de novo, né? Como é que vocês se sentiram quando vocês viram tudo realizado ali, Adilson? Foi uma emoção muito forte de ver a alegria que ela estava. Devolveu a vida a ela, a alegria, a sensação dela foi muito, foi muito. Ok, e, e de onde que saiu essa iniciativa aí? Vamos doar uma cadeira para a rua? Hoje a gente vive num mundo em que as pessoas estão cada vez mais individuais, as pessoas estão pensando só em si. De onde saiu isso aí? Ah, foi uma ideia que eu tive, a partir do momento que ela falou que necessitava tanto de uma cadeira motorizada, não tinha condição de comprar. E eu pensei comigo, a gente gasta às vezes tanto dinheiro à toa, o que a gente pode fazer uma campanha, pedir um pouquinho para cada um, e eu tive o objetivo que é doar a cadeira motorizada para ela. Inclusive teve um livro, né, um livro de ouro aí, esses dois aqui, mais a equipe deles aí, percorreram a cidade, foram atrás de autoridades, de empresários, de pessoas anônimas, de pessoas iguais a nós mesmos, da classe trabalhadora, pessoas que se tirar um pouco ali, não foi isso, Adilson? Foi. Dá um situado a dois reais, cinco reais, não tinha quantidade. Teve doação de 20 centavos. Até chegar na quantia de? 7.500 reais. Foi o tamanho do sonho da Rose aí, né? 
E vocês estão realizados, cara. Muito Se vocês deixassem aí, né, uma mensagem para que as pessoas é, façam o mesmo também. Você quer é tão grande, assim, em termos de pessoas aí, tem muita gente precisando de ajuda. Eu falei. É, primeiro eu queria agradecer a Deus, agradecer a Deus que me, me ajudou muito, entendeu? Como companheirão dessa campanha, e agradecer a todo mundo que doou, que está naquele livro. Independente da, do valor da doação, muito obrigado. Vocês que podem, deram a liberdade de uma moça que, olha, a cadeira é tudo para ela, entendeu? Então está aí o nosso trabalho, está aí para todo mundo ver, é um trabalho sério. É, e espero algum dia poder fazer trabalho para mais alguém. Muito obrigado a todos mesmo, de coração. E já agradeço o pessoal que ajudou aí também, né? Queria agradecer a todos também que colaboraram, né, batida na porta, chegando, pedindo, não cortava a quantia. Então, muito obrigado a todos. Um abraço e bom dia. Pois é, pessoal. E o Jornal do Luciano só tem também a agradecer essa população que a gente tem por ver o sorriso da Rose. O vídeo é caseiro, mas o jornal é muito sério. Obrigado pela espera.